Habari za wakati huu mtazamaji wa Azam TV, heri ya mwaka mta kapitana kipindi ya medikamuta kipindi ambacho kinakupa fursa kufahamu mambo mbali mbali ya na husiana na athri. Kwa kama ndo kwanza, unafungua TV yako kipindi hewani medikamuta kipindi ambacho kinazungumzia magonjo mbali mbali na mnagani basi chanzo chake daliza kikilipia bila kusahau matibabu yake. Na mwisho kipindi, utapata dondo kwa ufupi kabisa ni kwa na mnagani ya kuboresha afya yako lengo likiwa ni kupambana na adui maradhi. Jina langu ni Daflo Sapros kwa tanani basi za kujua nini hasa ambacho ni mekuandalia katika nususa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medicounter, Afya Bora, Gawi Mara. Leo hii tunazungumzia uhifadhi na usalama wa chakula kwenye jokofu. Hapa na maanisha ya kuwa ni kwa na mna gani basi tunahifadhi vya kula katika jokofu lakini pia hata hili jokofu lenyewe linatakiwa liwe katika usafi wa na mna gani. Huyu hapa azizi kaunala kutoka taasisi ya chakula na alisha nifahamisho mambo mingi sana ya na husia na solazima la usalama na uhifadhi wa chakula kwenye jokofu. kwa kwa katika karne za zamani kidogo mwanadamu aligundua kuwa kuhifadhi nyama au chakula katika mapango ya baridi kunaweza kusababisha kile chakula kitakaa kwa muda mrefu na kisiharibike. Kwa kupitia utaalamu huu binadamu aliweza kuhifadhi chakula chao katika yale mapango lakini pia vile vile katika seruni. Na kwa kupitia utaalamu huu pia binadamu aliweza kuwa kuhifadhi barafu hasa kipindi cha baridi, kipindi cha mvua na ili kuweza kuhifadhi vyakula vyake wakati wa joto. Sasa kwa kadri binadamu alipopata maarifa ndipo tulipokwenda katika uh, mabadiliko ya viwanda na mageuzi ya teknolojia. Kwa hiyo hadi kufikia karne ya 9 tisa tayari vitu mbalimbali kama vile mafridi na majokofu yalikuwa yamekisha kugunduliwa. Na ndipo hapa ali binadamu alipoanza kutumia jokofu kuhifadhi vyakula pamoja na vinywaji. Kuna umuhimu wa kuhifadhi chakula na umuhimu mkuu hasa ni kuhifadhi kile chakula kiezi kudumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Na hii na na inapelekea au inasababishwa ili kuweza kuifanya chakula cha muda mrefu ni kwa sababu ya ule ubaridi ule uko katika ile fridge na ubaridi katika ile fridge tunajua unasababisha bakteria walio uko katika chakula wasi kuwe au kuongezeka ili kama vile tunafahamu kwa bakteria wakiwa katika chakula wanaharibu kile chakula kwa hiyo ubaridi uko katika ile jokofu unasaidia kuzuia bakteria kukua kwa wingi ka tunaweza kuagaa bakteria katika namna mbili kwanza ni kwa aina ya kwanza bakteria ambao wanaishi katika hali joto mbalimbali. Mbali. Yaani kuna bakteria kama aina nne ambao tuna hyperthermophile ambao wanaweza kuhimili mpaka nyuzi joto za 90 degrees of centigrade. Hii ni nyuzi joto za juu kabisa, nyuzi joto 90 ni hali ya joto kabisa. Lakini pia vile vile tuna aina nyingine ambao ni thermophile ambao wanaweza kuhimili kati ya nyuzi joto 40 mpaka 90 wengine ni mesophile ambao wanaimini nyuzi joto kati ya 40 paka 20 paka 40 lakini tuna psychophile ambao wanaweza kuhimili nyuzi joto chini ya 20 hizo ni aina ni namna ya kuagaga bakteria kulingana na kuhimili hali joto lakini pia vile vile kwa upande wa vyakula tunaweza kugawa katika uh, makundi mawili kwa namna wanavyoathiri kile chakula aina ya kwanza hawa ni wale ambao wana wakiingia katika chakula wanaweza kusababisha hatari ya kiafya katika matumizi ya binadamu. Kwamba mtu akichutumia kile chakula anaweza kupata hasari ya kiafya kama vile magonjwa mbalimbali tunavyofahamu, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya ya kuhara. Hawa tunaita pathogenic bacteria. Na hawa ni hatari kabisa kwa sababu kwamba yule bakteria kwa kula chakula sio rahisi kwa mlaji kugundua kwamba bakteria yameingia kwa katika chakula. Kwa hiyo mara chache sana kwa hali ya kibinadamu kuwaona wale bakteria wameshaingia kile katika kwenye kile chakula. Kwa hiyo anapokwenda kutumia kile chakula anaweza kupata madhara mbalimbali ya kiafya. Lakini kuna aina ya pili ya bakteria wale wanaenda kuharibu kile chakula. Tunasema kuharibu kwa namna gani? Kuna ambao sasa wakishaingia kwenye kile chakula nasababisha kinakuwa na harufu mbaya, kinakuwa na muonekano mbaya, lakini pia vile hata testi yake inakuwa mbaya. Leo ni rahisi kuonekana kwa macho yetu kwamba tayari utakuona kwa mabadiliko ya kile chakula chako hicho kifaz. Tofauti na wale bakteria wa awali ambao sio rahisi kugundua kama bakteria ameshaingia kwa lakini wale wana madhara makubwa. Kuna wale watu ambao wanahifadhi chakula lakini baadaye wanakula bila kukipasha kile chakula. 
hiyo ina athari kubwa kwa sababu inawezekana kuwa kuna tayari kuna bakteria ambayo imeshazaliana katika kile chakula. Kwa hiyo tunashauri ukipasha kile chakula vizuri ili kuhakikisha kwamba kwa wale bakteria wanaishi katika ile jotoridi wana fariki au unawaua kulingana na ile joto la chakula ambapo kipasa chakula. Kwa sababu kila katika ile bakteria kama bakteria tayari wameshazaliana pale ni athari katika afya yao. Sasa katika uhifadhi wa vyakula kuna muda maalum ambao tunashauri chakula kihifadhiwe. Na kikawaida tunapenda kwe, tunashauri kwamba chakula kihifadhiwe kwa muda usiozidi siku tatu. Hii ni kile chakula ambacho tayari kimesha pikwa. Tunajua kwamba katika jamii zetu wanapenda kupika chakula then kuhifadhi wa fridge kula kesho yake au kesho kuto yake. Lakini kitaalamu tunashauri kwamba chakula kihifadhiwe siku mbili kizidi sana siku tatu. Lakini kwa upande mwingine kwa vile vyakula ambavyo havijapikwa kama nyama, mboga mboga hivyo tunazo pia nashauri vifadhiwe katika joko fulako kwa muda wa siku chache. Na hii ni siku tatu paka siku tano. Kwa upande wa nyama tunashauri vifadhiwe siku tatu paka siku tano. Kwa upande wa mboga mboga nazo siku mbili paka siku tano. Na upande wa matunda nao ni siku mbili paka siku tano. Lakini kinyume na hapo kwa kweli utakuwa ai pendezi kiafya kwa sababu unaweza kuwa umezalisha bakteria katika kile chakula chao kihifadhiwa kwa muda mrefu kwenye friji na hivyo kuleta athari za kiafya. Kwa kuna madhara kaza kaza kuhifadhi vyakula kwa muda mrefu na moja wapo ni kupoteza vile virutubishi vya vyakula. Kwa hiyo kihifadhi vyakula kwa muda mrefu kwenye jokofu kuna athari kubwa ya kupoteza virutubishi. Virutubishi baadaye kama tunajua tuna vyakula vina vitamin, vina carbohydrate, vina fat. Kwa hiyo kihifadhi kile chakula kwa muda mrefu kwenye friji vinapoteza nini vile virutubishi ambavyo vinahitajika katika kujenga mwili. Lakini pia vile vile kuna athari pia kubwa ya kum, kama unaifanya chakula kwa muda mrefu unaweza kuleta mazalia ya bakteria. Na hasa kama utaifanya chakula katika hali ambayo sio ya kiusafi. Na mazalia yake ni vile tunapata magonjwa mbalimbali yatokanayo na nini na chakula kilichokuwa na wale bakteria. Kwa hiyo atushauri sana kuhifadhi chakula kwa muda mrefu kwa ni pasa kuhifadhiwa kwa muda mfupi ili kuondokana na hayo mawili ambayo ndio zungumza hapo. Kwa hiyo katika ile swala kuhifadhi chakula tuna namna ambazo tunashauri vyakula vihifadhi hasa katika jokofu. Na tunashauri sana vitenge vile vyakula kulingana na uasili wake. Hii na maana kuwa kama ni chakula cha asili ya nyama basi kuwekwe kwenye shelf yake chakula cha asili ya matunda kiwekwe kwa nafasi yake chakula chenye asili ya mboga mboga na kiwekwe kwenye shelf yake kuna tabia watu ambao wamezoea kuchanganya hivi vyakula kwa hiyo kiafya atushauri kuchanganya hivi vyakula kwa sababu kuna uwezekano wa cross contamination ya bacteria yani bacteria leo katika chakula fulani kuingia kwenye chakula kingine kwa hiyo tunashauri kuhakikisha kama unajenga kitu chako kwenye friji yako au jokofu yako unavitenganisha kwanza vile kulingana na uasili wake. Na katika pia kupanga kama kuna vyakula ambavyo vimeshapikwa na ambavyo havijapikwa, vile ambavyo vimeshapikwa tunashauri tuweke katika zile gazi za juu. Na vile ambavyo havijapikwa kama matunda na mboga mboga viwekwe gazi za chini. Na pia katika nyama kama uhifadhi wa nyama, tunashauri tusihifadhi nyama za aina tofauti katika uh, shelf moja kama vile nyama ya nguruwe ukachangana na nyama ya ng'ombe atushauri kwa sababu tunajua kuna bakteria ambao wana madhara kimwili wanaweza kaa katika nyama ya nguruwe wakatoka kaje kwenye ile nyama ya ng'ombe ambayo haikuwa nini haikuwa na bakteria kwa hiyo tunashauri hata hizi vyakula vya asili ya nyama nyama kama nyama ya kuku nyama ya ng'ombe uhifadhi tofauti tofauti na katika kuhifadhi vyakula vyetu hakikisha unaweka katika chombo safi salama na umekifunga na wanaotumia mifuko hakisha basi mfuko wako ingawa tushauri sana tunashauri sana mtumie chombo kizuri ambacho salama na kifunga wanaotumia mifuko kama pale inapolazimika kutumia mifuko hakisha basi ile mifuko ni safi na salama kabisa lakini kuna athari ya kutumia mifuko mara nyingine inaweza ikapasuka kwa hiyo kwa fact kama nyama ina ile damu damu inaweza kachorozika kutoka self kuelekea kwenda kwenye vyakula vingine kwa hiyo kwa hiyo atushauri sana kutumia mifuko katika uhifadhi wa vyakula watu wengi hatuzingatii usafi wa jokofu kwa hiyo unakuta mtu anaweza kalitumia jokofu mwezi mwezi mwili ajakupa kulifanyia usafi. Lakini kitaalamu tunashauri kwamba jokofu ni pasipaswa kusafishwa kila baada ya wiki, yani mara moja kwa wiki inapaswa kusafisha jokofu lako. Na hii ni kama tulivyo tulivyosema kwamba vyakula vingi vinahifadhi vinahitaji kuhifadhiwa ndani ya siku tano kwenye jokofu. 
Kwa hiyo kila baada ya wiki ya kupasa basi utoe vile vyakula vilivyo kwenye ile jokofu then kulisafisha. Na katika kulisafisha tunashauri usafishe kwa maji safi na sabuni. Na wewe mwenyewe ambao msafishaji uhakishe kwamba uko katika hali nzuri, na mikono yako vizuri ndipo uanze kulisafisha ile jokofu lako. Sio kwamba umetoka na mikono michafu na tena na kulisafisha. Kuna hatari ya kutoka bakteria kutoka sehemu nyingine kuweka tena kwa ile jokofu na mara baada ya kusafisha ile jokofu lako ndo tunashauri sasa uweke vyakula vingine ambavyo vimebadilisha. Na vile vyakula ambavyo unaweka kuhakikisha kwamba umevisafisha hasa vile vyakula vibichi kama mboga boga na matunda. Hakikisha kwamba umezisafisha ndipo unaweka katika ile jokofu lako. Sasa tunaangalia ni namna gani vyakula vinaweza kuharibika endapo hatutafuata taratibu sahihi za uhifadhi. Kwa hiyo kama utafuta zile taratibu sahihi za uhifadhi unaweza kuweka chakula chako kifikie ni salama lakini bahati mbaya kikawa sio salama. Na hii labda inachangiwa na vitu kaza wakaza. Kwanza labda ni ile joto rije la fridge yako. Unatakiwa uhakikishe kwamba ile fridge yako ile katika ile viwango vya joto rije ambavyo vina vitajika. Kama vile nilivyosema pale awali kwamba mara nyingi ma fridge yetu inatakiwa iwe katika nyuzi joto 4 paka 8 na kwa walio na bahati kabisa inaweza kufika paka nyuzi joto mbili paka nane. Kwa hiyo cha kwanza ni kuhakikisha kwamba ile joto ridi iko katika viwango vinavyohitajika. Tofauti na hapo unaweza kuweka chakula kika haribika. Lakini cha pili pia ni usafi. Usipozingatia usafi kuweka chakula kama fridge ni chafu basi unapelekea chakula chako kuharibika. La tatu vyombo ambavyo tunavyovitumia pia kuweka vile vyakula kabla ya kuingiza kwenye fridge. Nao vinahitajika kuwa safi muda wote futo vizuri ndipo uweke chakula uweke kwenye fridge. Cha kingine jambo lingine ni katika uandaaji wa vile vyakula. Muandaaji anatakiwa awe katika hali ya usafi, mikono inatakiwa iwe misafi. Tofauti na hapo anaweza akatumia mikono michafu akifikia na keka chakula katika ile usalama lakini kumbe tayari mikono ina bakteria akiweka katika jokofu kile chakula kina haribika. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu ya kuzingatia ili kuhakikisha kwamba unakuwa na taratibu nzuri za uhifadhi wa chakula katika fridge. Na huo ni mfano wa jokofu au fridge ambayo tumependa kutumia katika matumizi ya nyumbani kuhifadhia chakula pamoja na vinywaji. Kwa, kama tuvye tunavyotambua familia nyingi kwa sasa hasa za mjini wanapenda kutumia majokofu katika kuhifadhi vyakula vyao ili vikae kwa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hiyo kama linavyoonekana ile jokofu lina sehemu mbili, sehemu ya juu ambayo kuna ubaridi sana na sehemu ya chini ambayo kuna ubaridi wa wastani. Kwa hiyo kabla ya kutumia jokofu lako hakikisha kwamba jokofu ni safi na kabla hujaweka chakula chochote wako inaje kisa kwamba jokofu lako ni safi kabisa na umelifanyia ukaguzi wa kutosha kwamba linafanya kazi sawa sawa. Na swala la pili angalia mfumo wa umeme kama uko vizuri na kingine pia angalia uh, seti ya temperature. Yaani joto ridi umali seti katika nyuzi joto ngapi. Friji kama hili linaweza kusetiwa katika nyuzi joto 0 paka nyuzi joto 7 kama inavyoonekana kwa ndani hapa kuna kidude cha kusetia. Kwa hiyo hakikisha umeseti katika a nyuzi joto ambayo inatakiwa. Na kama nilivyosema awali limeganyika katika sehemu mbili, sehemu hii ya juu na hii sehemu ya chini na hasa katika upagaji wetu wa vyakula tunatakiwa kuzingatia hayo mambo. Kwamba kwa vyakula ambavyo tayari vimeshapikwa vinatakiwa vifavie sehemu ya juu na vile vyakula ambavyo ni vibichi ambavyo vimepikwa vinahifadhi vinatakiwa kuhifadhiwa sehemu ya chini. Kwa hiyo mara nyingi mboga mboga na matunda tunapenda kuhifadhi katika hii sehemu ya chini kabisa. Tukipanda na vile vyakula vingine sehemu ya juu na vile vyakula ambavyo vimepikwa au pamoja na nyama ambazo zinatajwa kuhifadhiwa kwa muda wa zaidi ya siku tatu paka tano zikahifadhiwa sehemu ya nao. Lakini cha msingi na cha kuzingatia kwamba a, wakati wa kuweka chakula chako inabidi upange chakula kulingana na uhalisia wake. Kwa mfano, unataka kupanga nyama, basi nyama itapakiwa ipange katika na shelf yake hapa. Unataka kuweka matunda na mboga mboga, basi ndio nitakia iwe katika shelf. Hakikisha kwamba uchanganyi haina za vyakula katika shelf moja. Hii itasaidia kudhibiti ile bacterial cross contamination. Yaani 
wale wadudu bakteria kutoka katika chakula kimoja kwenda katika chakula kingine. Ngia cha msingi pia kisha vyombo ambavyo wanavyotumia kuweka vyakula ni visafi ili kuhakikisha kwamba hamna bakteria wote au wadudu wote katika kile chakula chako. Hakikisha kwamba jokofu lako ni safi siku zote na hasa katika hizi raba za pembeni hakikisha unazifanyia usafi mara nyingi zinakuwa zimechafuka na kubeba wadudu. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ya kuzingatia kwa matumizi ya jokofu lako. Hapa kazi yangu kubwa hasa ni kupima vinyama kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa yanayohusiana na vinyama lakini haswa haswa nia yetu ni kuangalia aina mbalimbali za kansa katika vinyama. Sasa ili tuweze kujua aina za kansa ni lazima tupate kinyama kutoka kwa mtu anayeishi au tunataka kujua chanzo cha mtu kufa ina maana kwa mtu aliyefariki. Lakini kwa mtu anayeishi hicho kinyama kinaitwa biopsy kwa kisayansi. Kinyama kilichotoka kwa mtu aliyefariki inaitwa autopsy kwa sababu auto manake self si manake ni kufa. Kwa hiyo ni mtu aliyokufa. Na ina, mtu huyu aliyekufa kama kinyama kinaletwa ina maana kwamba ndugu au madaktari husika na yule marehemu wamuomba kujua zaidi chanzo cha kifo cha ule mtu. Kwa hiyo ndio kuna kitu kinaitwa postmortem kinafanyika. Postmortem maana yake ni baada ya kufa after death ni baada ya kufa kinyama kinaletwa. Muda wetu wa kutuanzia tunapokea kipimo mpaka majibu ya toke ni siku tano mpaka saba kutegemea na aina ya, kinye, ya kinyama yani ile sampuli pamoja na ulaini au ugumu wa ile sampuli kwa mfano naweza nikaletoa mfupa hmm? mfupa huo labda ni kwenye gote au, au sehemu yote ambayo ni ya mfupa ni moja kwa moja kwamba kwa sababu hivi vinyama vinakatwa na kisu kama ni mfupa ina maana kwamba lazima ulainike ili niweze kukata na kisu ingaje unaweza kukuta misomeno ile misomeno kazi yetu ni kukata vipisi vidogo vidogo afu tunailainisha katika dawa na ita dawa ingaje kuna scientific names kuna maneno ya science yale maneno ya science kwa mfano nitric acid tindikali kali lakini tunaiweka inakuwa nyepesi tunalainisha ule mfupa kwa muda kuanzia siku saba mpaka mwe, siku mbili mpaka mwezi mmoja kutegemea na ukubwa na aina ya mfupa kuna aina mbalimbali za mifupa. Kuna mifupa inaitwa compact bone. Ni gumu kabisa kwa mfano huu mfupa hapa. Kwa hiyo kwa ile ambayo ni laini inachukua siku mpaka majibu yatoke siku tatu mpaka tano. Kwa nini ni siku tatu mpaka tano? Ni kwa sababu inapokuja mikononi mwangu mimi kama ni mtu wa lab inachukua siku mbili. Siku ya kwanza inaingia kwenye hii mashine. Hii mashine hii inaitwa automatic tissue processor. Mashine hii ni mashine ambayo inatumia umeme bila uwepo wa mtu. Lakini baada ya kutoka kule tukotoka tunaingia hapa kwenye mashine hizi. Step zetu zinakuja hivi. Hii ni mashine ambayo inakatakata nyama sasa. Ile nyama ambayo tumeiweka kwenye wax msumaa tunatengeneza katika kibloko ambacho naona nionyeshe tu mfano ni kama hiki. Unaona? Hivi vinyama viko huko. Pale ni kwa naweza kukishika. Hmm? Ni kwa naweza kukishika kwa kutumia forceps tweezer. Lakini hapa nimesupport ili nipate urahisi wa kufanya nini kukiingiza humu. Napo kata sasa. Napata a very thin layer. Zinaitwa micro meter tatu. Ni ndogo mno kwa sababu tutaenda kutumia darubini itakuzwa. Nikipata naweka hapa. 
Mm. Ili niyeyushe mshumaa ni utoe kwa sababu mimi mshumaa ulikuwa helper. Ulikuwa msaada tu wa kushikilia. Ili niyeyushe nikisha uyeyusha, nende nikaipake rangi, kustain. Naipaka rangi hapa. Sasa zamani tulikuwa tunapaka rangi kwa kutumia vifaa vile kule vya mkono. Sikuizi tunafanya kwa umeme automatically. Tunapaka rangi, unaona huko ndani kuna kuna solutions huko ndani. Kuna dawa za aina mbalimbali huko ndani ambazo zinapaka rangi cancer unaangalia nuclear unaangalia na cytoplasm kwenye cell. Baada hapo product yetu ya mwisho ni hii ifuatayo. Hii ni nyama ambayo imeshaweka rangi iko kwenye hatua za mwisho kwenda kwenye darubini ndio zile pale. Kwa hiyo baada ya hapa ninakwenda kwenye darubini. Ku mimi kazi yangu inaishia hapa. Ninaiangalia kama iko katika sifa za kupelekwa kwa mtu wa mwisho wa kutoa jibu kama hii na kansa au la na ni kansa ya aina gani sasa? Kwa hiyo mimi ninachofanya hapa ni kukagua ubora wa kazi yangu. Hmm. Baada ya kukagua ubora wa kazi yangu sasa nikaridhika na nikaenda kupeleka kwa mtu mhusika kwa sababu wakati tumeanza kazi tulianza pamoja. Wa, wale wa wahusika yani customers wetu clients walengwa wetu hawajawa awareness. Hawajawa na uelewa ule stahiki kwamba ni kwa nini vinyama vinachelewa kucheleweshwa kwa kinyama inategemea na utaalamu wa kinyama ni wa muda gani sio kucheleweshwa ni utaratibu rasmi ambao tukiukiuka tunakudanganya Viazi vyekundu ambavyo hujulikana kama beetroots kwa Kiingereza ni viazi vya mimea aina ya beet na viazi hivi huwa vya rangi nyekundu vingine vikiwa vya rangi ya manjano au vyeupe. Utafiti uliofanyika siku za karibuni umeonyesha kuwa unywaji wa juisi yenye viazi vyekundu kila siku kwa watu wenye shinikizo la damu la kupanda husaidia kupangua shinikizo la damu. Viazi vyekundu vina madini ya nitrate ambayo husaidia kutanua na kulainisha mishipa ya damu na hivyo hupunguza shinikizo la damu lakini pia huimarisha kuta za ndani za mishipa ya damu. Unaweza kutumia viazi vyekundu kama juisi ya kusaga au kachanganya na matunda mengine kama maembe na kadhalika. Lakini pia unaweza kunywa glasi moja ya juisi ya viazi vyekundu kila siku peke yake au zaidi ya glasi moja kila siku kama umechanganya na matunda mengine. Viazi hivi vina madini ya potassium, chuma, vitamin A, B6 na C, asidi ya folic, proteini pamoja na wanga. Pamoja na kusaidia kupunguza shinikizo la damu faida nyingine za viazi vyekundu ni kusaidia kuongeza damu mwilini, kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo hasa kwa wazee. I say, anza kutumia beetroot leo kwa faida kemkem kiafya. Medi counter, afya bora, gawa imara. Ufiki hapo kipindi cha medi counter hakina la ziada bila shaka baada ya kutazama kipindi hiki umekwenda kufungua friji yako na kuona ni kwa namna gani basi ulikuwa unapatia kama alivyozungumza mtaalamu wetu leo lakini pia kama ulikuwa unakosea utaweza kufanya marekebisho mpaka wiki ijayo jina langu ni Dafosa Pospa na kwa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa YouTube Azam TV burudani kwa wote